ഫോണും നിന്റെ പേരിലാണ് ഉള്ളത് അയാളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് സി സി ടി വി റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്താടാ നീ ഒക്കെ എന്നെ കളിയാക്കണം ഇത്രയും കാലത്തെ സർവീസിനടുക്കെ ഒരു ഓഫീസർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടുപേരും വെടിവെച്ച് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നോ മൂന്ന് പേര് സാർ ഇവിടെയും പോലീസ് ആണല്ലോ എവിടെ നോക്കിയാലും പോലീസ് എന്താ അവനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്തോ അവരെ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിനോട് നമ്മുടെ പേരിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നു നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും മായം കാണുന്നില്ല ഇതിൽ വരദരാജനെ ആര് കൊണ്ടുപോയോ വരദരാജനെ നമുക്ക് എന്താ ബന്ധം അയാളെ കാണുന്നില്ല പറഞ്ഞു നമ്മളെ അടിക്കുന്നു വേറൊന്നുമല്ല എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും പൊക്കം കുറഞ്ഞ് പോലീസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവൻ പോലീസ് അല്ലടാ എല്ലാം സെറ്റപ്പാ ഞാൻ കാരണം എനിക്കിത് വേണം ആവശ്യമില്ലാതെ പോലീസുകാരെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു പോലീസുകാർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാവോ എന്താടാ അത് എന്തോ ടൈ പോലുണ്ടല്ലോ സാറേ 
എടാലിയ മരിച്ചടാ ഒന്നോ നീ അങ്ങേരെ എടാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു നമ്മൾ ജീവിതം തന്നെ തീർന്നടാ എടാ നമ്മൾ എന്താ തിരിക്കടാ നമ്മൾ വെള്ളം അടിച്ചിരിക്കേരെ കൊട്ടാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നടാ ഇയാൾ എങ്ങനെടാ ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നേ എല്ലാം ഞാൻ കാരണമാ പോലീസുകാരെ വരെ ഞാൻ തല്ലി ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വേണം എല്ലാം ഞാൻ കാരണമാ എന്താ സംഭവിച്ചു ഞങ്ങളെ അടിച്ചിട്ട് അവന്മാർ കടന്നു കളഞ്ഞു എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പ്ലാൻ ചെയ്ത് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത പോലുണ്ട് വരദരാജൻ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടേ ഇല്ല സാർ അയാൾക്ക് വേറെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അറിയാം സാറേ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിക്കുമായിരുന്നു എന്താ നടന്നത് എന്തിനാ വന്നത് ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല സാർ സുധി എന്നുള്ള പേരിലാണ് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാത്രി മുഴുവൻ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഫിംഗേഴ്സ് വരദരാജനും ആ പിള്ളേരും തമ്മിൽ സ്ട്രഗിളിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട് കിപ്പിറ്റം റൂമിൽ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് രക്തക്കറയും ബുള്ളറ്റ് മാർക്കും ഉണ്ട് സാർ എല്ലാ എവിഡൻസും കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ സാർ ഒരു തവണ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ലാബിലേക്ക് അയക്കാമായിരുന്നു വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ് എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം അതിൽ ഒരാൾ മാത്രമല്ല തിരിച്ചു വന്നു ഒരുത്തും ബോധമില്ലാതെ ഇവിടെ കിടക്കുമായിരുന്നു സാർ അവനെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നവനാ ഞങ്ങളെ അടിച്ച് താഴെ ഇട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ അറിഞ്ഞു ഒരുത്തിന്റെ പേര് സുധി ഒരുത്തിന്റെ പേര് പരശു രണ്ടുപേരും കൊച്ചിയാ പുതിയ ട്രാക്ടർ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് രണ്ടുപേരും വന്നിരുന്നു സാർ ട്രാക്ടർ ഷോറൂം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പുതിയതായിട്ട് തുറന്ന ഷോറൂം ആണോ യെസ് സാർ സാർ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാള് രാത്രി വരദരാജനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് സി സി ടി വിയിൽ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സി സി ടി വി റൂം എവിടെ അവിടെയാണ് സാർ ായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇന്നലെ ഇവനാണ് വരദരാജൻ സാറിനെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തത് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവന് നന്നായി അറിയാം അദ്ദേഹം കൂടെ അവന്റെ അടുത്ത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാ സംസാരിച്ചേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ആ പിള്ളേരെ പറ്റി ഷോറൂമിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ആംബൂറിൽ മുഴുവൻ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അവരുടെ മൊബൈലും കാറും ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ ഷുവർ സർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല സാർ യെസ് സാർ ഓക്കെ മീ ഹേ റിയാസ് എന്തുണ്ടടാ നീ ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിലാണോ ഞാൻ ആംബൂറിലുണ്ട് ആംബൂറിലോ അതെ ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാ ഈ വരദരാജനല്ലേ അയാൾ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്തു വേണേ പറയുന്നേ മാറ്റർ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാ എനിക്കൊരു ചെറിയ സഹായം വേണം എന്താ അയാളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത പിള്ളേർ രണ്ടുപേരും പോലീസിന്റെ കുടുങ്ങിയായിരുന്നു അവർ പോലീസിനെ പറ്റിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞു എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ നിനക്ക് അയക്കാം നീ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറ ശരിയടാ ആ അല്ലടാ നീ എന്തിനാ അവിടെ അത് ആ ഗ്രാനേറ്റ് വിഷയത്തിൽ വരദരാജനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാ ഇപ്പൊ സംഗതിയുടെ പോക്കർ വല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് നീ ഫോൺ അല്ല ഞാൻ നിനക്ക് ഫോൺ ചെയ്തോളാം അപ്പൊ കാണാം എന്താ നടന്നത് ബിരിയാണി കടയിൽ പോയി ആ ഒരു പെണ്ണു വന്നു ഫോളോയും ചെയ്തു പിന്നെ റൂമിലേക്ക് അവളാ വിളിച്ചത് ആ അതെ 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 അത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളവും അടിച്ചു ആ സോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരോ കഥകിൽ വന്നു ആ വരദരാജനാണ് വരദരാജൻ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി പിന്നെ കുറെ വെള്ളം അതിനുശേഷം എന്താ നടന്നത് ബിരിയാണി കടയിലേക്ക് പോയി പെണ്ണു വന്ന ഇവിടെ അടി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലേ മെഡിലോമ്പ്ലാങ്കരയുടെ സാധനം അത് ഡാ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്കെന്താ വട്ടായോ ഓക്കെ ഓക്കെ അളിയാ ഒരു പക്ഷേ ബോധമില്ലാതെ ആ പെണ്ണിനു വേണ്ടി വരദരാജനെ നീ കൊന്നതാണോ ആദ്യം ഒരു പക്ഷെ നിന്റെ ആളായിരിക്കാം ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലാ ഞാനിതിനാണ് കൊല്ലുന്ന അല്ല അല്ല ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ കൊന്നതാണോ ഞാനും എത്ര നാളായി കോമഡി മാത്രം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാടാ അല്ലടാ നീ വല്ല ഞാനുമല്ല നമ്മളാണ് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തത് അവളാടാ കൊന്നത് ഇനി മുതൽ നിന്നെ പോലെ ഒരു വയസ്സിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ എനിക്ക് വയ്യ ബായ് ബേബി സാമു വിളിക്കുന്നു എടാ അളിയ ഐഡിയ സ്റ്റാറാ അവനോട് ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ പറയും ഹലോ ഹായ്ഡാ എടാ ഞാൻ ആംബൂർ വന്ന് സാധനവും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആരുടെ കയ്യിലേത് കൊടുക്കണ്ടേ എം ഡി അവിടെ അതങ
ഇപ്പൊ പ്രധാന കാര്യം അതല്ല ഇതിനെക്കാട്ടി തന്നെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയടാ ഒരു മിനിറ്റ് പറയടാ ഇപ്പോ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബോഡി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ബോഡിയോ എടാ അത് ലേഡീസ് ആയിട്ടോ അല്ലേ അത് വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എവിടെങ്കിലും എടുത്ത് കളയാനുള്ളതിന് വരദരാജൻ മരിച്ച കാര്യം നമുക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല ഈ ബോഡി മലയുടെ മണ്ടേൻ താഴെ കിട്ടുന്ന വെച്ചോ കാണുന്നവർ ആത്മഹത്യാന്ന് വിചാരിക്കും എല്ലാം ഓക്കെ ആവൂലോ അല്ലേ എല്ലാം ശരിയാവൂടാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഫസ്റ്റ് അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ആര് വന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും വരദരാജൻ വന്നു പക്ഷെ എവിടെ പോയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയണം പോലീസ് ചോദിച്ചാൽ അത് തന്നെ പറയണം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പക്ഷെ മലമേളിൽ നമ്മൾ ബോഡി താഴേക്ക് ഇടുമ്പോ ആരെങ്കിലും വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോലീസിന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് പോലീസ് നമ്മളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചാലോ ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് ബോഡി കുഴിച്ചിട്ടാലോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഒരു കുഴിയെടുത്ത് ആ ബോഡി അകത്തിട്ട് മൂടി പോലീസ് നായ അങ്ങനെ മണം പിടിച്ച് വന്ന് കുഴിച്ചിട്ടിടം കണ്ടുപിടിച്ച് ബോഡി അകത്തുനിന്ന് തോണ്ടിയെടുത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മണം പിടിച്ച് വന്ന് പോലീസ് നമ്മളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താ സോറി ചേച്ചി അളിയ എന്റെ ചേച്ചിയെ അപ്പോ നമുക്ക് ആ ബോഡി അങ്ങ് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞാലോ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് എന്താ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന അസ്ഥി വെച്ച് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിൽ വരദരാജനാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിച്ച അപ്പൊ തന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലും ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ എല്ല ഇവനാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്താടാ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പോയി സറണ്ടർ ആകാടാ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചാലും നമ്മളെ തൂക്കിക്കൊല്ലൂടാ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണമാ അളിയ വിഷമിക്കാതെ ഞാൻ ഉണ്ടാ നിന്റെ കൂടെ ആദ്യം സാം പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ മലയും താഴേക്ക് എടുത്തിരുന്നത് അത് ആംബുലൻസ് ആടാ വാ ഇങ്ങോട്ട് ആംബുലൻസോ തലയ്ക്ക് പിടിക്കാതെ കൈക്ക് പിടിയടാ കൊലപാതകി എങ്ങനെ കൈ കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ അവനെ ഞാൻ എടാ സേതുവാ വിളിക്കുന്നത് എടാ എന്താ പ്രശ്നം എടാ നിന്റെ നമ്പർ പോലീസ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുവാ അത് റാമിന്റെ കൂടുതലുള്ള ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ എടാ എന്താടാ പറയുന്നത് എപ്പോ ഈ സീൻ വരെ മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ ഇതിനുശേഷം എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല സോ ക്ഷമിച്ചിരുന്ന് കാണുക രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ സോ